Продолжаем проходить чудеса священного Курана. Сегодня посмотрим наука и Куран. Кто круче, да? Или некоторых людей встречаешь и говоришь, ты веришь в Бога? Он говорит, я верю в науку. Хи-хи-хи. Давайте разоблачим их. Что говорит наука? Вот материал для вас приготовил. Сейчас будем сравнивать. Наука говорит, что Луна не производит свой свет. Лично свой. Луна не излучает свет, а лишь отражает свет Солнца. Да? То есть благодаря современным технологиям это выявили, в космос вышли, посмотрели, оказывается, там Солнце. Солнце излучает свет, Луна лишь отражает свет на Землю. Это было когда? Ну, не больше 100-200 лет тому назад это было выявлено. Да? Священный Куран был не спослан 1400 лет тому назад. То есть про, передал его пророк Мухаммад, саллям, мир и благословение Аллаха. И в Куране 10 сура, 5 аят, 10 сура, в 5 аяте Всевышний Аллах говорит вот что. Так, это сура Юнус, 5 аят ищем. 5 аят по-арабскому будет выглядеть вот так вот. Что Всевышний перевод смысловой? Он тот, кто даровал Солнцу сияние, а Луне свет. Вот, обратите внимание, он тот, кто даровал Солнцу сияние. Именно Солнце излучает свет, а Луна, а Луне свет, говорит, то есть отражатель. Субханалла. Откуда было пророку Мухаммаду Саллам знать об этом? Это же он передал Коран от Аллаха. Он что, в космос выходил, что ли? Он плюс к этому не был грамотным, он не умел читать и писать. Дальше давайте посмотрим. Наука говорит, все планеты крутятся вокруг Солнца, а Солнце вокруг центра Млечного Пути. Это говорит наука. Благодаря современным технологиям они это выявили, все, узаконили, установили. Дальше, что говорит Священный Куран, 21 сура, 33 аят. Вот что говорит Всевышний Аллах. 33 аят. Так, это 21 сура, Аль-Амбия, 33 ее аят. Здесь он будет выглядеть вот так вот. И так далее. Смысловой перевод. Он тот, кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам. Вот Аллах говорит, все плывут по орбитам. Это то, что открыла наука совсем недавно. Субханаллах. Дальше. Наука говорит, что железо изначально изготавливается из сплава элементов, содержащихся в звездах. Железо – это металл, который входит в состав метеорита падающего на Землю из космоса. То есть это не какой-то материал на Земле, который был да, создан изначально или появился. Это что-то пришло извне, из космоса. Так и есть. Коран, 57 сура, 25 аят. 57 сура, 25 аят. 57 сура. 25 аят. Всевышний Аллах говорит. Так, это сура Аль-Хадид. Как раз Хадид означает железо. Да, 25 ее аят выглядит вот так вот. Ляхада арусальна, русулана и так далее. Смысловой перевод. Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями и не спаслали с ними Писание. И весы, чтобы люди придерживались справедливости. Мы также не спаслали железо. Мы также не спаслали железо. То есть не спаслали, это означает, что откуда-то сверху не появилось, а сверху пришло к нам. Вот. Мы также не спаслали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей. Для того, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает ему и его посланникам, хотя и не видит его воочию. Воистину, Аллах все сильный, могущественный. 
Вот, то есть Всевышний сказал, что откуда-то с космоса. Что и открыла на сегодняшние дни наука. Откуда это было знать пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ассалям, 1400 лет тому назад? М? Который не умел ни писать, ни читать. Аллах его вел. Аллах говорил через его уста. Наука говорит, что горы – это гравитационные крепления, которые стабилизируют движение Земли. Гора действует как стабилизатор земной коры и предотвращает ее скольжение. Да? То есть Земля, горы – это как колышки, как гвоздики, чтобы Земля вот так не ездила туда-сюда, она удерживает его, ну, как бы простым языком говоря. Куран, 21 сура, аят 31. 21, 31. 21, 31. Вот Всевышний Аллах. Это сура Аль-Амбия. 31 аят. Вот здесь он выглядит. 31 аят. Вот он. арда и так далее. 31 аят говорится. Мы воздвигли на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с ними. То есть, вот горы, это... Такая вещь, чтобы земля не ходила туда-сюда, и люди не колебались в ней. Мы, прод... Мы проложили на ней широкие дороги, чтобы они следовали верным путем. Итак, следующий аят. Это 16 сура, 15 аят. 16-15. Также вот говорит Всевышний Аллах. Вот он, 15 аят. Сура Аннахаль, 16 15 аят. Ароды, Равасия и так далее. Смысловой перевод. Он поместил на земле незыблемые горы, дабы она не колебалась вместе с вами, а также реки и дороги, дабы вы могли идти верным путем. Вот видите, он поместил на земле незыблемые горы, дабы они, она не колебалась вместе с вами, то есть земля. Субханова. То, что наука открывает сегодня, Коран это 1400 лет тому назад открыл. Так, давайте еще посмотрим. Наука говорит, что вода – это один из основных компонентов всех живых существ. У некоторых организмов 90% – это масса воды. То есть масса тела – это вода. А до 60% взрослого тела человека – это вода. Вот. И так открыла наука благодаря микроскопам, компьютерам и тому подобным вещам. Куран об этом говорит. 21 сура, 30 аят. 21 сура, 30 аят. Всевышний Аллах сказал. Вот. Сура 21 аль амбия Аят 30. Аят 30. Вот он, аят 30 -й. Авалям, Яраль, Левина, Кефару и так далее. 30. -е. Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, и что мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют? Аллах создал все живое из воды. Неужели они не уверуют? Есть, когда наука уже это подтверждает, то есть вы видите явно, явно вот видите, да, Куран 1400 лет тому назад. Откуда пророку Мухаммаду было это известно? У него не было компьютеров, микроскопов или еще что-то. Он был неграмотным. Откуда ему это было известно? Аллах его вел. Ну разве это не чудеса? Субханала, чудеса. Еще что? Давайте посмотрим. Наука открыла, что земная атмосфера содержит газы которые рассеивают солнечный свет. Вот есть земля, у него есть атмосфера, да? И вот как бы газы такие, которые рассеивают солнечный свет, защищают от солнечных ультрафиолетовых и электромагнитных излучений землю нашу. Это также помогает сохранить тепло на земле, защищает холодного космоса в минус 270 градусов. Субханова. Наука так, благодаря современным технологиям, Такое сделало открытие. Что говорит Куран 1400 лет тому назад? М? Смотрите. Сура 21, Алямбия, 
точнее, 32 аяте, да, 21 суре, 32 аят, выглядит он здесь вот так вот, вот 32, сама а и так далее, читаем смысловой перевод. Мы сделали небо оберегаемой кровлей, оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений, ну почему вы не верите? Куран это уже было сказано, пророк этого просто не мог знать, он никак это не мог там, и никто бы ему не мог это подсказать. Тогда не было таких технологий, которые сегодня, чтобы это открыть. Аллах его вел, Аллах говорил его устами. И вот говорит Аллах, видите, как? Однако они отворачиваются от его знамений. Вот тебе в глаза вот так вот тыкают и говорят, вот же, ну вот же, пять пальцев я показываю. Нет, они говорят, нет, они, наверное, 6 или 10. Как они будут отвечать в судный день, люди? Поспешите принимать ислам, религию единобожия, религии всех пророков. Еще посмотрим. Наука говорит, морская и пресная вода соприкасаются, но не смешиваются. Обе имеют свою собственную температуру и плотность. Морская и пресная вода соприкасаются, но не смешиваются. Что говорит об этом священный Куран? 55 сура. 55 сура, аяты 19-20. Сура Ар-Рахман, 19-20. Вот здесь на арабском он выглядит вот так вот. Вот он начинается с Таидбилля. Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними существует преграда, которую они не могут переступить. Откуда пророку Мухаммаду было это известно? Скажите. Она, он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними существует преграда, которую они не могут переступить. Откуда это пророку было известно? Он жил в пустыне, у него не было денег, чтобы он был сиротой, чтобы там поехать природу изучать, куда-то ездить. А? Аллах через его уста разговаривал. Для нас с вами это явное знамение Аллаха. Чудеса Куран. Субханал. Ну и напоследок, да, еще одно. Наука говорит, что Куран — это единственное священное писание, которое сохранилось нетронутым. То есть оригинальный арабский текст Курана, да, как его передал наш пророк, саллям, он не был подвержен изменениям, как другие священные писания до пророка Мухаммада, которые были не спасались. Они были тронуты людьми, искажены, где-то добавлены, где-то убавлены и так далее. То есть под, подверглись изменениям. Коран 1400 лет округляет, да, короче говоря, прошло, не, изменил, не изменилась ни одна буква. Наука об этом говорит, и священный Коран об этом говорит, что Аллах не даст измениться ему до судного дня. 15 сура, 9 аят. 15 сура Аль-Хиджур, 9 ее аят. Так он выглядит вот здесь. Вот, вот так. Вот он. Инна нахну назальна викара, ва инна лаху лахафилун. Воистину мы не спаслали напоминание, и мы оберегаем его. То есть Аллах здесь говорит сам о том, что он будет сохранять его от этих добавлений или убираний. Священный Куран в оригинале будет до конца света. Его Аллах будет оберегать. Это были чудеса Курана. И до судного дня эти открытия, эти чудеса будут проявляться, чтобы мы с вами задумались о существовании Аллаха а потом начали изучать, а потом к этому пришли. И когда мы пришли к этому, покорность Богу, пока мы живем, соблюдать до самого последнего вздоха, чтобы по милости Аллаха потом получить Его дары, Его воздаяние, рай. 
А если ты этого не будешь придерживаться, упаси Аллах, ты не проходишь экзамен земной жизни, и если ты умрешь неверующим, попадешь в ад и будешь наказан за это, потому что Аллах дал тебе разум, рассудок, и ты не использовал его в нужное русло, и за что ты будешь наказан. То есть Аллах тебе за это воздаст. Упаси Аллах от ада и даруй нам Аллах рая. Ассаляму алейкум. Оставляем положительный комментарий этому видео. Пишем хотя бы Аллаху Акбар, Субхан Аллах. Хотя бы такие слова. Ставим лайк этому видео и, конечно же, распространяем это видео. Пусть увидят эти чудеса Священного Корана. Ассаляму алейкум. Рахматуллах.